sport pesa inatoa pongezi kubwa sana kwa mwananchi anaitwa Scholastica ambaye ndio huyu dada na hii hapa ni familia yake huyu ni kaka yake anaitwa Edgar na Mr unaitwa Ali Katundu Ali Katundu ndio mume wa Scholastica huyu e, dada e, kwa stories zinavyokuwa ni kwamba huwa yuko Bennett na kaka yake kaka yake ni, ni mtu wa, wa mikeka sana na wamekuwa wakifanya hivi dada anatoa hela wanaweka kwenye simu na kucheza sasa katika kubahatika na, 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 na wenyewe jana tulikuwa tunazungumza walikuwa wanavutika sana na jinsi gani e, wale washindi wa shilingi milioni mia nane walivyofaidika ambao ni kiasi ya wiki nne hivi zilizopita kuna bwana mmoja kutoka Musoma na mwingine Biharamulo walipata na kugawana shilingi milioni nane. Sasa wamevutika sana huko nyuma wamekuwa kicheza lakini safari hiyo wameongeza jitihada yao ya kucheza. Na Mungu naye amewaona kwamba wameweza kubashiri michezo 13 katika jackpot yetu ya wiki iliyopita. Hivyo dada huyu anapata shilingi milioni mbili zaidi ya milioni mbili na sitini e, na pia atalipa kodi. Hivyo atakuwa ni mtanzania anayeweza kajivuna kwamba pamoja na kushinda e, milioni mbili na sitini atalipia kodi asilimia ishirini ya fedha hizo watabakiwa na zaidi tena na shilingi milioni mbili ambayo itamuendesha e, maisha yake na maisha yake bila shaka ya yeye mwenyewe na watu waliomzunguka yatabadilika ongera sana scholastica na bwana ali eh asante na edgar ongereni sana ni mara chache sana na hii inatoa nafasi E, kuona kwamba kumbe zawadi zetu zinaweza zikamwendea mtu yoyote yule. Amna um, hii sio uongo ni kweli. Na kama kuna mtu mwingine pia anataka kucheza basi acheze lakini ataona mafanikio baadaye. Ulijuaje juaje kama umeshindwa? Eh? Ulijuaje kama umeshindwa? Ah mimi yani kwanza sikuamini kama nimeshinda. Paka kakangu ananiambia paka kule tunaenda yani sikuamini mpaka sasa hizi mlivyokuja ndo nimeamini kabisa eh bado mpaka eh, ali muharami katundu na umri wa miaka kama 38 saba. Sikulastika mimi wako. Sikulastika mama watoto wangu au mzazi mwenzangu ambaye tunaishoti kwa pamoja kwa muda sasa hivi takriban miaka mitano. Hebu tuambie mliona nini mama watoto wangu? Bado tujabatika kuona ila tuko kwenye process mwezi wa 12 ndio tunatarajia kufunga ndoa. Ikoje kwaje mpaka kashinda. Uko unafahamu anacheza? Kufahamu nafahamu. Sema paka jana anapigwa hiyo simu, mimi ndo mtu wa kwanza kumtumia message au matapeli. Kwa sababu alisema anaenda nyumbani. <laughs> Lakini nilivona ugeni kuna dada na blazo alivyokuja kuneleza na sheme jangu akasema bwana tulipokwenda nimemwona hapa Starimba nikaambia huyo ndo mkurugenzi wa bahati kuu ya nani nasibu ya tahe, ya taifa kwa hiyo hapo hiyo hiyo pesa hakuna longolongo eh <laughs> unajishughulisha na nini mimi mimi fundi fundi viatu na shughuli za muuza miogo muuza miogo umepangaje sasa mtafanya nini majumba kwa kwenda mbele <laughs> Majumba kwa kwenda mbele. <laughs> watu wacheze. Never give up. Wacheze. Wasikate tamaa watu wacheze. Hakuna ujanja ujanja, hakuna ubabaishaji. Wacheze. Naona mama analia kwa furaha hapa. Lazima aamini. Aamini. Sitafunga ndoa fasta sasa. Hilo lipo wazi. Hilo lipo wazi. Hii tarakisha ndoa hii. Sawa Jina linaitwa Edgar Isaya. Uh, mimi nimecheza kwa muda mrefu sana kiasi kwamba inafika hata miezi mitatu au minne. Nimecheza uh, mara nyingi nikatokea kumshawishi dadangu kwamba anaweza akacheza sport pesa na akashinda. Hivyo akawa anatumia kuweka pesa kwenye line yake ya tigo pesa. Tunatoa mkeka kama ipasavyo. Tumetoa mikeka so chini ya hata 20 au 30. Lakini hii ya safari hii tumetoa mikeka mitatu tukafanikiwa kupata mkeka mmoja kati ya hiyo mitatu. Nini wito wako kwa Sport Pesa? Tumeona walianza na magari, tumetoa sana magari. Sasa waishinane mwingine wakotoa gari na mapesha kama haya. Nini wito wako kwa jamii ambayo haiamini kwa Sport Pesa? Ah kikubwa kwamba mchezo wa Sport Pesa ni wa kweli. Ni mchezo ambao hauna longolongo na mtu yeyote unaweza ukacheza na ukashinda 
kama aliposhinda leo hii dada yangu hapa scholastica akawa milionea leo hii kama hivyo audio jungle